Oi pessoal, bem-vindos ao canal Suculentas Vistas do Bem, eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero mesmo, hein? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser pra gente conversar um pouquinho aqui sobre oito suculentas que dão muitas mudas, né? E como eu já combinei com vocês em outros vídeos aqui, tudo que a gente é, for fazendo aqui no nosso cultivo que der certo, eu vou estar tá compartilhando aqui com vocês, tá bom? Espero que seja útil, convido a você a ficar com a gente nesse vídeo até o final, não perca aí nem um segundo, que eu tenho certeza que vai ter muita dica boa para vocês aí. Combinado? Então vem comigo. Pessoal, vou começar então aqui com essa antigua. Essa antigua aqui, quando a gente ganhou ela, ela, ela chegou para a gente aqui do tamanho de uma muda dessas que está embaixo aqui. ó. Aí eu adaptei ela aqui ao sol aos poucos, né? do jeito que eu sempre falo para vocês aqui. Coloquei ela num substrato bem aerado, né? Aerado significa aí correr ar entre as raízes, né? Então o substrato precisa ser leve para que corra aí oxigênio entre as raízes. As raízes ficando bem, a planta automaticamente vai bem também. E a importância aí de um substrato bem aerado é porque a suculenta, ela finca a raiz aqui e ela busca aí os nutrientes, ela absorve aqui os nutrientes para poder alimentar essa prole toda aqui em volta dela, né? A gente não tem mania aí de quando a mulher tá grávida, a gente fala que ela tá alimentando por dois. A planta é a mesma coisa, ó. Que ela tá alimentando por esse monte que tá em volta dela aqui. E essa antigo aqui, ó. Se eu não retirar essas mudas dela, ela vai crescendo aqui e vai formando uma arvoreta, né? Cheia de, de rosetas em volta dela, da mesma forma que a mãe aqui. Então, assim, depois eu decido se eu retiro ou se eu mantenho. Mas enquanto isso é importante aí fazer uma boa adubação, né? Deixar ela aí num vaso maior para que ela possa se alimentar sozinha aqui e distribuir esse alimento aqui com essas mudas, né? Como eu já falei com vocês aí. E assim como tá a roseta grandona bonita, também estão todas as mudas, ó, como vocês podem ver. A segunda suculenta aqui que dá muita muda também, no caso aqui é essa aqui, a Pint Pride. A Pint Pride como vocês podem observar aqui, ó, ela é bem semelhante à outra, né? A antigua. Ela também dá várias rosetas em volta dela aqui. E tem bastante mesmo. Essa daqui tá mais cheia do que a outra ainda. E mesmo assim, ó, ela continua bonitona, né? A planta mãe tá bonitona. E distribuindo nutrientes aí para as outras também. Então, compartilhando com vocês, então, a dica aqui sobre essa daqui, a Pint Pride. A gente precisa entender quando a gente adquire uma suculenta, seja comprada, ganhada, é se ela é parideira, se ela dá muitas, muitas mudas, né? Se ela der muitas mudas, é bem importante a gente separar ela num vaso só, numa floreira, num pote, né? A escolha de cada um. E deixar ela separada ali, porque à medida que ela for alimentando, que ela for tirando o nutriente ali do solo, ela vai ter que distribuir para essas mudas. Se ela estiver num local onde ela estiver com outras plantas, pode ser que a outra planta se alimente mais do que ela e as mudas não se desenvolvem. Aí seguindo aqui para uma outra também, que desenvolve bastante, que dá muita muda, é essa daqui. ó. Para quem está começando no cultivo e não conhece ainda, essa daqui é a Letícia. Né? A Letícia, o cultivo dela também é bem tranquilo. Quando eu consegui aqui a primeira muda, eu consegui uma muda no supermercado aqui perto de casa, que vende a 1,99. E aí eu trouxe aqui para casa, adaptei ela no sol da manhã e ela começou a desenvolver. Assim que ela começou a desenvolver, eu fiz uma poda nela, porque eu via nos outros vídeos do outro pessoal que tem umas muito bonitas. Eu fiz uma poda e tirei essa daqui, ó, que é a cabeça da, da planta, né? A muda mãe no caso. E aí aonde ficou... A, o tronquinho, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é aqui, ó, aonde tem essas folhas mais velhas aqui, ó, é onde eu podei, sobrou aqui essas folhinhas velhas, ó, e aqui foi dando um monte de muda, e à medida que ela vai amadurecendo, que ela vai ficando mais resistente, eu destaco ela aqui, e já coloco em volta aqui, elas vão desenvolvendo, né, e através de uma muda, eu tô conseguindo formar aqui uma cuia 21, só de Letícia, né, e aqui, embora vocês vejam elas bem bonitonas, mas elas ainda são bem pequenininhas, né? Elas ainda estão desenvolvendo. Eu só estou aproveitando para deixar a dica aí, porque você que está começando no cultivo, quando conseguir uma dessa aqui, pode ter certeza 
que é seguro aí de você ter uma cuia cheia, um vaso cheio, rapidamente, né? Quando a gente fala rapidamente, pessoal, não é, não é questão de uma semana, não. É questão, assim, de dois, três meses, você já tem aí uma quantidade boa, porque ela vai brotando rápido e a gente vai destacando e colocando aqui em volta. Concluindo, então, a Letícia é a terceira suculenta aí que dá muita muda. Vindo, então, aqui para a quarta suculenta, que eu gosto bastante, que é da família aí da orelha de elefante, né? Que é essa de trás aqui, ó. A Vivem. A Vivem, ela é uma suculenta bem interessante, porque à medida que ela vai ficando forte, de ficar exposta ao sol, ela vai ficando é, meio que emborrachada, né? <risos> a sensação que a gente tem é que ela é de borracha, que ela não é nem de verdade. Porque ela é bem resistente, sem falar na coloração, né? Olha para vocês verem. Tem gente que ainda fala que ela é simples, né? <risos> eu não acho. Então eu acho ela bem bacana, bem bonitona. E dá muita muda. Aí vindo aqui para a original delas aqui, ó, que é a orelha de elefante mesmo, né? A considerada original, que também é bem bonitona, dá bastante muda. E assim como a Vivem, tem uma coloração bem bonita. E essa aqui eu vou deixar ela de numeração número 5 para vocês aí, que também dá bastante muda. Seguindo então aqui para a de número 6, né? A suculenta que dá muita muda, é essa daqui, ó, que é a Glauca. A Glauca também, quando nós ganhamos ela, nós ganhamos uma muda já crescidinha, que já veio com outras mudas, só que dá um probleminha, eu já contei em outros vídeos, mas sempre está chegando gente nova aqui. Então é bom entender aí que essa daqui ela é uma mudinha que a gente cuidou aqui e que, na verdade, hoje, através de duas ou três mudinhas que eu consegui salvar, virou aqui essas mudonas que vocês já conseguem ver. E essa outra muda aqui, ó, que tá lotada de bebezinho já, né, de mudinhas. Então, assim, é uma suculenta também que, quando você conseguir, vale muito a pena. É cultivado em sol pleno, rega uma vez por semana, né, ou duas se tiver muito calor. E foi adaptada ao sol aos poucos e hoje fica no sol pleno. E uma dica que eu sempre deixo quando eu mostro a Glauca, e todas essas que dão muitas mudas em volta aqui do caule, é colocar sempre aí canela em casca e naftalina aqui em volta, né? Para evitar aí ataque de pragas, porque o cheiro acaba espantando. E tem dado muito certo aqui para nós o nosso cultivo, né? E normalmente quando a gente mostra aqui a Glauca, muitas pessoas deixam no comentário aí que é o sonho de consumo aí, né? O sonho da pessoa é ter uma Glauca. Tem três amigas minhas que vêm de Glauca, e se vocês quiserem, deixa nos comentários aí o número do WhatsApp, que eu passo para elas e elas entram em contato com vocês aí, tá bom? Com preço bem acessível. Essas amigas são a Jo Batista, do canal Terapia Verde com Jo Batista, a Bel, do canal Pedacinho do Céu, e a Creuza, do canal Cultivando Amor. Eu tenho elas no WhatsApp e quem tiver interesse, me fala aí, que aí eu passo o número de vocês para elas. Combinado? E aí vocês combinam o preço com elas lá, beleza? Seguindo então aqui, para a nossa sétima aqui, sétima suculenta que dá muita muda. Na verdade essa daqui é uma pendente, né? Que é uma suculenta também, que é conhecida popularmente aí como boldinho suculento. Tem um nome mais complicado aí, mas eu prefiro deixar com o um nome popular, vocês vão achar isso se ainda não conhecem. É só pesquisar por boldinho suculento. Ele cresce bastante, ó, quando eu plantei, plantei aqui só um raminho deste. E através deste raminho aqui, ó, virou tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Olha a quantidade, ó. E esse aqui é um dos vasos que eu tenho aqui, fora os outros que tem aqui no quintal, em outros arranjos aqui, em outras composições, né. Esse aqui tá mais verdinho, porque ele só toma um pouquinho de sol pela manhã, mas tem uns mais compactados aqui no quintal. Fica então o baldinho suculento com a sétima suculenta aí que dá muita muda, né? A oitava aqui, ó, para encerrar para vocês, que dá muita muda também, é essa daqui, ó, que é a jadeíta. A jadeíta, eu consegui também uma mudinha aí por R$ 1,99 lá no supermercado. Trouxe ela e ela rapidinho começou a aparecer esses bracinhos aqui, ó, essas mudinhas em volta dela. Aí eu deixo um pouco à medida que ela vai crescendo e desenvolvendo. Eu destaco e coloco aqui do lado para formar novas mudas. Por enquanto, 
adaptar só essas aqui mesmo, né? Eu tenho essa muda aqui e uma outra que tá do lado aqui. Mas eu tô mostrando para vocês porque vale muito a pena. Acertando no cultivo dela, rapidamente vai ter uma cuia cheia, né? E daqui uns dias eu vou separar ela aqui. E já colocar ela e a outra mudinha num vaso separado. para ela poder desenvolver bastante. Eu só escolhi para mostrar para vocês hoje. Porque eu achei ela muito bonita na hora que eu vim gravar aqui. E resolvi estar tá incluindo ela para vocês aí como a oitava, né? E também com a certeza aí de que futuramente vocês vão ver aqui um vaso bem cheio dela. <risos> e fica a dica para vocês aí, tá bom? E aí pessoal, vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Agradecendo a companhia de todo mundo que ficou comigo até aqui. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa um joinha, um comentário. Fazendo isso aí o YouTube vai entender que você gostou. Vai mandar mais vídeo para você. E espalhar esse vídeo aqui para todo mundo que gosta de planta. Combinado? Beleza? Obrigado então pela companhia. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.